আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আমার ব্লগটা শুরু করছি আজকে ছোট্ট একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সকালে নাস্তার পরে রান্না দুপুরে রান্নায় চলে আসলাম তো আজকে রান্না করব সবজি কিছু মিক্সড সবজি দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব তো আমার কিছু কিছু সবজি রয়ে গেছে যেমন কাঁকরোল পটল আলু তারপরে হচ্ছে চাল কুমড়া সবগুলো একসাথে কেটে নিয়েছে আমি আর এখানে মশলাটা কষানো হতে দিয়ে দিলাম আর এখানে রেগুলার যে মশলা দেই ওগুলো দিয়েছি মশলা আর পেঁয়াজ আর রসুন কুচি দিয়েছি আজকে কয়েকদিন ধরে আমার শরীরটা ভালো নেই ঠান্ডা জল এই আর কি তারপরও রান্না করা তো রসুন পেস্ট নেই রসুন আজকে দুই দিন ধরে কুচি করে দিচ্ছি এভাবে দিলেও খাওয়া যায় সমস্যা হয় না তো আমার মশলাটা আর চিংড়ি মাছগুলো কষানো হয়ে গেছে এর মধ্যে সবজিটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তারপরে পানি দিয়ে দিব এইভাবে অনেক সময় তরকারি রান্না করলে খেতে ভালো লাগে আমি চিংড়ি মাছগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি যেহেতু এগুলো একটু বড় সাইজে চিংড়ি মাছ ছিল এ ধরনের তরকারি সবগুলো সবজি একসাথে মিশিয়ে রান্না করলে অন্যরকম স্বাদ লাগে তো আর রান্না করব মুরগি তো আর তো করলা ভাজি প্রতিদিন থাকে মানে করলা কিনছে ওগুলো প্রতিদিনই ভাজি করে তো এই ছিল আমাদের দুপুরে রান্না বান্না তো সবজিটা কষানো হলে পরিমাণ মতো গরম পানি দিব ওদিকে সবজিটা হচ্ছে আর এদিকে মুরগির জন্য মশলাটা কষাচ্ছি আর মুরগি তো সবাই রান্না করতে পারে তারপরও একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে মুরগিটা আমি রান্না করছি মশলা সব কিছুই দিয়ে একটু কষিয়ে নিয়েছি তারপরে একটু পানি দিয়েছি পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তারপরে গোস্তগুলো দিয়ে দিয়েছি মুরগিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তো পরিমাণ মতো ঝোল দিয়ে দিব আর মাংসটা সেদ্ধ হতে যতটুকু সময় লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করে নেব এই তো এই যে সবজিতে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি এবং সবজিটা প্রায় হয়েও গেছে তো এর মধ্যে আমি কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখব আর একটু লবণ দেখব লবণটা হয়েছে কি না অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথমে আমি একটু লবণ কম দিই তারপরে পরে আবার একটু দিই তো আজকে লবণ দেখে লবণ একটু দিতে হয়েছে তো লবণটাও দিয়ে দিলাম আর ধনিয়া পাতা কাঁচামরি সেগুলো দিয়ে পাঁচ ছয় মিনিট রেখে তারপর নামিয়ে ফেলব তো এ ধরনের সবজি আসলে দুপুরবেলা খেতে ভালো লাগে আর অনেক সময় দেখা যায় যে রুটি ভাজি যারা রুটি খায় তাদের জন্য এই সবজিটা ভালো যায় আর কি ভাতের সাথে খেতেও ভালো লাগে একটু ঝোল ঝোল টাইপের তো এই ছিল আমার দুপুরের সবজি
এই তো আমার মুরগিটাও রান্না হয়ে গেছে তো মুরগি নামিয়ে ফেলবো আর ওই দিকে সবজিটা নামিয়ে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি তো ভাতটাও হয়ে গেল মুরগি সবজি আর এ ছিল আমার দুপুরের খা রান্না বান্না তো রান্না শেষ করে যখন বারান্দায় আসলাম দেখলাম যে অনেকগুলো এসি আসলো ওয়ালটনের তো দেখলাম আর কি একটু ভিডিও করলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা ছেলে এসির গাড়িটা দেখলাম হয়তো মানে আশেপাশে কোথাও এসি রাখার গোডাউন আছে তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মা ছেলে ওদের এসিগুলো নামানোর দেখলাম আর কি তো এখন তো গরমও পড়ছে সবাই এসিও কিনবে যিনি হয়তো ব্যবসা করেন উনি স্টক করে রাখার জন্য হয়তো এনেছেন বিক্রি করবে হয়তো আস্তে আস্তে তো যাই হোক আমি বারান্দা থেকে শুকনো কাপড়গুলো নিয়ে এসেছি এইগুলো এনে ভাঁজ করে রাখছি এরপরে আমি গোসল করতে যাব আর কিছু কাপড়ও ভিজিয়েছি আমি দু এক দিনের কাপড় রয়ে গেছে তো আপনাদেরকে তো বলেছি আমার শরীরটা তেমন একটা ভালো না তারপরও ঘরের তো কাজগুলো করতেই হয় যতই শরীর খারাপ হোক যতই যাই কিছু হোক না কেন নিজের গাছ কাজগুলো তো নিজেকেই করতে হবে তো আমি এইগুলো ভাজ করে নিই তারপরে গোসলে যাব তো আজকের ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন আজকে আমি একটা চায়ের রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সাথে আপনাদেরকে যে বলেছে আমার আজকে কয়েকদিন ধরে শরীরটা খারাপ জ্বর জ্বর আর হাত পায়ে ব্যথা সব কিছু মিলিয়ে মানে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আছি আমি তো চায়ের রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন এই যে গোসল করা শেষ হয়ে গেছে তো বারান্দায় কাপড়গুলো নেড়ে দিয়েছি আর একটু শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আমার বারান্দাটা অনেকগুলো গাছও লাগিয়েছি তো দেখতে ভালো লাগে যতক্ষণ বারান্দায় থাকি ততক্ষণই মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যায় তো তাই আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করলাম বললাম না আপনাদের সাথে একটা চায়ের রেসিপি শেয়ার করব তো এখানে আমি সব কিছু নিয়ে নিয়েছি হলুদ এক টুকরা আদা এক টুকরা তারপরে কয়েকটা লং এলাচি দারচিনি গোলমরিচ তারপরে হচ্ছে কালো জিরা আর হচ্ছে তেজপাতা এখানে আমি দুই কাপ চায়ের জন্য নিয়েছি আমি খাবো আর আরিফ খাবে তো এগুলো সবগুলো হামান দিস্তায় দিয়ে একটু ছেঁচে নেব যাতে গুলো যাতে করে রসগুলো বের হয় তারপরে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব তো এই চাটা আমরা ঘরের মধ্যে রেগুলারই খাচ্ছি তারপরও হঠাৎ করে আমার ঠান্ডা লেগে গেছে তো গতকালকেও জ্বর এসেছিল একটু এখন তো জ্বর হওয়া মানে ভয়ের ব্যাপার তারপর আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম জ্বর গায়ে হাত পায়ে ব্যথা সব কিছু মিলিয়ে একটু ভয় পেয়েছি তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আজকে একটু ভালো আছি তো এগুলো আমি ছেঁচে নেচে ছেঁচে আমি পানিতে দিয়ে দিব দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত একদম মানে হলুদ একটা পানি বের হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেদ্ধ করে নেব আর কি আর এই পাতিলটা দেখছেন যে এটাতেই চা বানাই কারণ হচ্ছে অন্য কোনো পাতিল আর ব্যবহার করছি না কারণ হলুদের কারণে পাতিলটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় বিশ মিনিটের মতো আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ করার পরে পানিটা এরকম হয়েছে তো এইখানে আমি আবার লবণ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আবার এক একটা বলক দিয়ে নিব দেওয়ার পরে আমি চা পাতা দিব আপনারা চাইলে গ্রিন টি দিতে পারেন আপাতত আমার কাছে গ্রিন টি নেই সেজন্য নর্মাল যে চা পাতা আছে ওগুলোই দিচ্ছি আর আপনারা চাইলে এটার সাথে মধু খেতে পারেন আর 
যেহেতু আমি মধুটা সকালবেলা খাই এই জন্য চাতে এখন মধু দিচ্ছি না সামান্য একটু চিনি দিব আর চিনি ছাড়া খেলে তো আরও ভালো আমি চিনি ছাড়া এই চাটা খেতে পারি না সেই জন্য একটু চিনি দেব সামান্য একটু চিনি আপনারা চিনি ছাড়াও খেতে পারেন তো আমি চাটা ঢেলে নিচ্ছি ঢেলে নেওয়ার পরে ইয়া দিব লেবু দিব আপনারা লেবুটা সেদ্ধ করেও নিতে পারেন আমি লেবুটা সেদ্ধ করে নিই লেবুটা এখানে কাপের মধ্যেই দিয়ে দিব তো এই তো হয়ে গেল এটা আসলে শরীরের জন্য খুবই উপকার আমি অনেক উপকার পেয়েছি সেই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম মানে আমার কালকে যে জ্বর এসেছিল আমার গায়ে হাত পা ব্যথা ছিল গলা ব্যথা ছিল আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম তো এটা আমি তিন বেলা করে খেয়েছি রাতে ঘুমানোর আগেও একবার খেয়েছি দুপুরে খেয়েছি সকালবেলা খেয়েছি তো ভালোই উপকার পেয়েছি আমি তো সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ঠান্ডা বা সর্দি হলে আপনারা এ ধরনের চা করে খেতে পারেন একটু হলো গলাতে আরাম বোধ হবে বা খুসখুসে যে কাশিটা এটার জন্য একটু আরাম বোধ হবে তো সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম একটু হলো হয়তো আপনাদের উপকার হবে তো আজকে এই পর্যন্তই আমার ছোট্টখাট্ট একটা ব্লগ ছিল আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে থাকে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে করে আমি কোনো ভিডিও বা ব্লগ দিলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় বা আপনারা তা দেখে নিতে পারেন তো আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ